sasa sasa hiyo nilikuwa msichana mdogo hata sijui hiyo maneno ya mapenzi ni nini uh -huh. kuna kitu nilikuwa naelewa uh -huh. sasa yeye ndio anifunze mara ya kwanza siku siku taka kuimagine venye ilitendeka juu uh -huh. ni kama ilikuwa maneno hata siezi ilikuwa maneno ngumu sana uh -huh. yani ni kustrago ni strago sana dio hiyo kurana na yeye iwezekane ilikuwa aje tuambie ilikuwa alikuja aje alikushika alikupata wapi alikufanyia nini ilikuwa nime tulikuwa kwa bedroom hiyo mm. bedroom ju huyu sister yangu mdogo na brother yangu walikuwa wadogo walikuwa mm. na share bed ju mm. bado walikuwa wajierei sasa mimi ju nilikuwa mkubwa nilikuwa na bed yangu kwa side mhm sasa hiyo bed yangu vile nilikuwa nimerana usiku ilikuwa masaya tuseme masaya saa sita hiyo mm -hmm. nikasikia kumefunguliwa obviously nikisikia mlango imefunguliwa mm -hmm. ningestuka ni unajua ni usiku na sijasikia sister yangu akitoka kweli kwenda kujisaidia usiku ama mama yangu sasa akirara hapo sasa sasa nyinyi muende mumtoe hapo mm -hmm. haezi jitoa sasa wow. nikiwa kwa bed nikasikia mlango imefunguliwa kuangalia nikaona ni baba yangu ameingia. Hmm. Sasa alikuja direct mpaka kwa bed, akakuja akakalia hapo side kwa. Ndio mara yake ya kwanza kuja bedroom. Eh, Ndio mara yake ya kwanza kuja hiyo bedroom yetu. Akakuja mm -hmm. akakalia hapo kwa side. Akaanza kuni akanifunua. Aka, aka Sasa mimi nilikuwa nime eh, akafunua blanketi. Sasa akaanza kuniongeresha. Akinishika shika akinipapasa papasa huku kwa matiti. Sasa hmm. mimi nikashindwa kwani leo baba ako na nia gani ameanza kunishika shika. Hmm. Jumi ni kitu sijai experience. Nikaogopa sana na nikastuka. Hadi yeye akaona nimepanic. Hmm. Akaniuliza, "Bona umereact hivyo?" Nikamwambia siwezi sikuai niona wewe ukiwa na hiyo tabia ya kunishika shika. Hmm. Nikaniambia leo nataka leo nataka kukuambia kitu sijai kukuambia. Akaniambia, akaniambia kwa sauti Yaani kwa sauti dogo akaniambia nataka nilale na wewe leo alafu nitakupea pesa. Mm. Nikamuuliza kumaanisha eh nikamuuliza ai baba uwezi kwa unamaanisha hivyo vile unasema? Mm. Akaniambia hivyo ndio nakwambia. Sasa mimi kuona kama ni mchezo nikaona ametoa nguo, mm. ameteremusha rongi. Mm. Sasa si mimi niko hapo kwa kitanda nimelala. Mm. Akaingia kwa kitanda akarara hii saidi ya nyuma uliona uchi wake nikaona uchi wake hiyo mara ya kwanza eh mimi nikastuka juu siku hii imagine kitu kama hiyo inaweza happen mbele ya macho yangu nilikuwa nini hiyo leo sasa mimi nilistuka juu eh hmm. hata siwezi taka kuelezea vile nili yani niliona 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 hiyo mwili yake akiwa uchi rungu E, nikaona hiyo rungu yake sasa nikaona eh nikaimagine sasa ni kama ni kweli ni kama ni doto hata siku na imagine nini na nilikuwa najua inafaa ingie wapi siku najua inafaa ingie wapi but juu tulikuwa tukiwa kwa shule hiyo hiyo class 6 mm -hmm. tulikuwa tunafunzwa hiyo ukifika adolescence sasa mm -hmm. mtu hata kama uja vile tulikuwa tunafunzwa shule uko na kuru Mm -hmm. unajua kuna endaga hivi juu unasoma vitabu mm -hmm. na kuna endaga hivi sasa akaniambia juu wewe naona ni mtoto sana hakuna kitu naelewa acha nitakuonyesha sasa hapo dio alikuja akanilalia sasa mm -hmm. mimi kuenda ku scream ni kama napiga duru So hey guys welcome back again and this is the Bob Shakwila show we bring you stories stories za kuelimisha pia za kuamasia jamii ndipo sasa leo tuko hapa and I'm here with this amazing guest ambaye leo ameamua kuvaa all black na ako na kisa cha kutuambia pengine ningependa nisipoteze pia wakati wenu atuambie kwa majina ni nani oh, kwa majina naitwa Grace Mumbi nimezaliwa mm -hmm. Grace Mumbi yeah. relax <laughs> Grace Mumbi karibu sana Sorry. ni Bob Shakwila show okay. na mimi naitwa Leba mm. Mati ningependa basi tusikize story yako hapa na karibu sana kwenye hii kampuni kwanza ya Bob Shakwila show okay. na karibu pia ningependa kushukuru kwa ujasiri ambao umekuwa nao kuja leo kuongea sio kwa niaba yako story yako inaenda pia kugusa maisha ya msichana pale nje maisha ya mzazi na jamii kwa jumla si ndio ningependa basi tuanze story yako siku ya leo okay uh -huh. uh, kama hapo nimesema mbele niko majina naitwa Grace Grace yeah uh -huh. 
nimezaliwa maeneo ya Naivasha mahali kunaitwa KCC. Okay, mi vile nimezaliwa nilipata mama yangu tulikuwa tunapaa kwa salamu zi. Mtu mwenye anajua saidi za KCC Daramea hapo kuna salamu inakuwa hapo inaitwa KCC. Hapo ndo nimezaliwa. Nikalelewa hapo nika harafu tukarudi tukahama tukaenda saidi za kamere mahali mamangu alikuwa anafanya kazi kwa maua kwa maua ya yeah, kampuni za maua sasa hapo akifanya kazi kwa maua ndio juu nilikuwa first born ndio mama yangu alienda akunipea story ya baba yangu yani mwenye ameniza but alienda akaolewa na mzee mwingine yani mwenye sasa naweza sema ni baba yangu oh. sasa Hivyo vile aliolewa na huyo mzee akaenda akapata second born msichana hmm. na akapata third born kijana sasa hmm. tukawa watatu. Yeah, tukawa watatu. Hmm. Watatu inamaanisha wewe nani na nani? Mimi na sister yangu anaitwa Grace Alin Wamboi hmm. na brother yangu anaitwa Simon. Simon. Yeah. Hmm. Hmm. ni ndugu zako step. Yeah. Hmm. Hmm. Sasa kuanzia hapo tukasoma vile nilifikaga grade 5 sasa saa hiyo ilikuwa class 5 hapo ndio masaibu yangu iliniazanga mm, class 5 yeah mm-hmm. mm. saa hiyo ilikuwa mwaka wa 2017 mm-hmm. yeah tulikuwa so right. yeah. na vita after elections, elections. Yeah. Yeah. Mm-hmm. yeah i get it sasa hapo ndio ikakuwa mama yangu vile walikuwa na asubuhi wakitokea wakielekea kazi kwa maua ukakuwa na maprotestas yani maandamano kwa njia mm-hmm. na ile basi yao ilikuwa inawabeba kuwapeleka kwa maua dio hapo ikateketezwa na maprotestas ya mm-hmm. kwa barabara sasa vile iliteketekea mama yangu akaumia hapo kwa hiyo moto aliumia yeah. lakini hakufariki hakufariki mm-hmm. akaumia kwa hiyo moto dio after hapo sasa au ma wenye waliumia walipelekwa hospitali akakuwa ameugua saidi moja sasa masaibu yake ikaanza hapo juu kuweza kujifanyia kazi tena sasa mm-hmm. tukaanza kutesekea hapo sasa yeah. yeah. kuhusu huyu baba yangu na yeye vile aliona mama yangu ni kama amekuwa disabled na yeye sasa akakuwa ni kama vile alikuwa ametulipia shule anatununulia chakula akawa ni kama ameanza kulegea legea baba ya yeah. mm-hmm. sasa vile alikuwa anatuletea chakula mm-hmm. ikawa sasa yeye yeah, alikuwa anafanya kazi ya mjengo baba ya yeah. mm-hmm. ikawa sasa mnakaa kama siku mbili ya mgoni mara akatuambia ameacha kazi kufanya kwa hiyo mjengo ati wamepata site nyingine akahama akaenda huko maima hiyo mm-hmm. sasa hapo ndio tulipoteana na yeye kuhama kwenda huko maimayo saa zingine ya kuji atumi pesa ya nyumba juu tulikuwa tuna rent sasa tukaanza kuteseka hapo na sisi yangu na brother yangu mhm mkaanza uh-huh. kuteseka tukaanza kutesekea hapo juu kama ni shule hatuna pesa ya kwenda shule through entry uh-huh. tunaenda tunafukuzwa kama ni chakula kukua, kukura ni shida uh-huh. sasa ilikuwa inanibidi kama ni mimi juu ni mimi mkubwa nisiende shule saa zingine nikose kuingia shule niende nitafute kibarua kama ni ya kufua ama pengine ni maplastic nitaenda niokote huko niende niuze kwa scrub nipate kama ni hiyo 100 ama 150 nilete kwa nyumba ninunue chakula mm-hmm. tukule na watoto wetu ndio at least to survive yeah, yeah. So, hii ndio kwa mtindo wewe yeah. ndio unafanya kazi eh mimi ndio nafanya kazi jua wengine walikuwa wamekuwa wa, wa ni wadogo mhm sasa mimi ndio nafanya kazi ndio niwaletee chakula tunakula sasa tukasonga maisha ikasonga sasa baba yangu after kuka tuseme kama mwaka mmoja kama hajarudi mm-hmm. ndio alikujanga nyumbani juu majirani wake ama marafiki yake wenye walikuwa wanajua ati hao watoto ni wake wanampigia simu wanamuuliza eh kwa nini ulienda wapi unaacha watoto huku wanakula shida hmm. hawana chakula wengine mpaka tunakutwa na wazee wa nyumba kumi yeah. wanatuliza kwa nini muendi shule mama yangu juu yako hapo na hana uwezo hmm. eh tu nikukaa hapo hata mimi ndio niende nitafute chakula hata yeye akulie hapo hata mama eh hata mama mm-hmm. sasa hawa madugu za mama yangu na maanko na ma auntie najua hata ukisaidia mtu umsaidie mwezi mmoja mwezi mbili hata wewe uko na utachoka kweli, na unajua huyu mtu kweli yako na mzee sasa mm-hmm. ikakuwa hiyo ndio mtindo mimi ndio niende ni haso 
nikuje niliwaletee chakula mm -hmm. mama yangu wako hapo watoto wangu wetu wako hapo ni dio niende ni hasu niwaletee chakula wakule sasa ikakuwa hiyo dio mtindo sasa baba yangu ile siku amesumbuliwa sana na majirani anamuuliza mbona ulia uli, uliacha familia yako ukaenda kukaa huko mbali yeye alikuwa na dai yeye die anaangalia ga site sasa hawezi kuacha site ati akuje akae nyumbani sasa inaonekana kama anakaa huko permanent sasa vile alianza kurudi nyumbani akakuja anakuja nyumbani masaa zingine za usiku sasa juu sasa atakuja obviously atakuja waonane na mama yangu akapata mimi ni kama ni shabolea nimekuwa mkubwa sasa alikuwa naenda saa zingine akikaa huko na mama yangu anatoka saa zingine usiku anakuja ananitembelea ile rumu yenye tunalala na masista sister eh, sister yangu akiwa amerara usiku usiku anakuja ananiambia tunaongea ongea mbili tatu sasa anakuja ananiambia nimekuwa mkubwa anaanza kunishikashika mm. mm. sasa mi naogopa juu naona huyu ni baba yangu na nimemzoea mm. kuanzia niki anakushika wapi ananishika saa zingine ataniguza guza huku kwa matiti sasa mm. mi naona mi naogopa na ninaogopa na ananiambia nisijaribu kuambia mama yangu mm. na nitishia ananiambia nikijaribu kusema hata ataeneza niua na arudi mahali alikuwa hmm. na ananiambia ukweli si nyinyi mnajua nilikuwa mafichoni si mmekaa sana bila kuniona na mwambia hmm. eh sasa hata nikikufanyia kitu mtanitoa wapi hey, sasa hiyo ananitisha naona sasa hmm. jua sana nitisha acha mimi nikubali vile anataka anataka aje sasa sasa hiyo anataka tu tulale na yeye tunaye na yeye kimwili kambo 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 hmm. ananipea pesa kama ni hiyo 200 ananipea juu akiitishwa pesa na mama yangu hata mpatia mm -hmm. anamwambia ati hivyo vile anakuaga huko na yeye anajua ni mgonjwa ali aliugua saidi moja sasa hawezi toka hapo hawezi jifanyia kazi mm -hmm. eh hey, baba yangu akikuja anamwambia kuna wanaume wenye wanakujaga huko kulala na mama yangu baba ndiye anaambia hey, baba ndiye anaambia mama sasa mm -hmm. unaona hiyo ni ni design moja ya kusema Aezi mpea pesa juu oh. kuna yenye wanamletea lakini wewe anakupatia pesa mi ananiambia mi nikirara na yeye atanipatia uh -huh. pesa uh -huh. ataniachia kama 200 300 uh -huh. sasa ilikuwa inabidi juu hatuna kabisa kabisa tumekosa uh -huh. ilikuwa inabidi akikuja juu uh hata -huh. hata akienda kurara na mama yangu ama saa zingine hata rara na yeye uh -huh. atamwambia kuna wanaume wenye wanakujala sasa inabidi mimi sasa nijitume kama ndio pesa yanya atanipea na ingia anakuja uh -huh. usiku ama masaa ya mchana ananiambia mahali tutaenda tukutane eh naenda tunarara na yeye ananipea hiyo pesa yenye atanipea kama ni aku anazindisha 300 mm -hmm. kama ni, nilikuwa najua hivi ya siri tukienda na yeye hiyo 300 ndapata mm -hmm. anakuja ananiambia tunaenda tunarara na yeye ananipea hiyo 300 sasa nikirudi nayo nyumbani ndio tunaenda tunajipanga nayo Nikuuliza swali urudi nyuma kidogo. Okay. Huyu ni baba yako, right? Yeah. Nataka uniambie vizuri before hata ikwesa ni kawaida mmeanza analala na wewe ndiye ndiye kupatie pesa. Hii siku ya kwanza hupuwahi kulala na mwanaume, si ndio? Ndio. Pengine ndio msichana aelewe uchungu ama uzuri ulioko pale. Utuelezo ulikuwa na isije. Kwanza utuambie ili kuaje, alifanya nini, nini uliona? Tuambie mwili wake unakaaje. Kwanza mimi kitu yenye naweza advice msichana yote. Hata before advising, tuambie yeah. ili kuaje kisa cha. Ndio kukuja hapo kwa point mm -hmm. sasa. Mimi sasa mara ya kwanza sasa sasa hiyo nilikuwa msichana mdogo hata sijui hiyo maneno ya mapenzi ni nini. Mm -hmm. Kuna kitu nilikuwa naelewa. Sasa mm -hmm. yeye ndio nifunze mara ya kwanza siku siku taka kuimagine venye ilitendeka uh -huh. juu ni kama ilikuwa maneno hata siezi ilikuwa maneno ngumu sana uh -huh. yani ni kustrago ni strago sana dio hiyo kurana na yeye iwezekane ilikuwaaje tuambie ilikuwa alikuja e, aje alikushika alikupata wapi alikufanyia nini ilikuwa nime tulikuwa kwa bedroom hiyo hmm. bedroom juu huyu sister yangu mdogo na brother yangu walikuwa wadogo hmm. walikuwa na share bed juu hmm. bado walikuwa wajiereli sasa mimi juu nilikuwa mkubwa nilikuwa na bed yangu kwa side hmm. sasa hiyo bed yangu vile nilikuwa nimerana usiku ilikuwa masaya tuseme masaya saa sita hiyo uh -huh. nikasikia kumefunguliwa obviously nikisikia mlango imefunguliwa uh -huh. ningestuka unajua ni usiku na sijasikia zistangu akitoka kweli 
kwenda kujisaidia usiku ama mama yangu sasa akirara alafu sasa sasa nyinyi muende mtoe hapo haezi <laughs> jitoa sasa nikiwa kwa bed nikasikia mlango imefunguliwa kuangalia nikaona ni baba yangu ameingia hmm. sasa alikuja direct mpaka kwa bed akakuja akakalia hapo side kwa ndio mara yake ya kwanza kuja bedroom ndio mara yake ya kwanza kuja hiyo bedroom yetu akakuja mm -hmm. akakalia hapo kwa side akaanza kunie akanifunua aka, aka sasa mimi nilikuwa nime e, akafunua blanketi sasa akaanza kuniongeresha akinishikashika akinipapasa papasa huku kwa matiti sasa mimi nikashindwa kwa ni leo baba ako na nia gani ameanza kunishikashika mm -hmm. jumbe kitu sijai experience nikaogopa sana na nikastuka hadi yeye akaona nimepanic mm -hmm. akaniuliza mbona umereact hivyo nikamwambia siwezi sikuwahi niona wewe ukiwa na hiyo tabia ya kunishikashika mm -hmm. nikaniambia leo nataka leo nataka kukuambia kitu sijai kukuambia akaniambia akaniambia kwa sauti yani kwa sauti dogo akaniambia nataka nilale na wewe leo alafu nitakupea pesa. Hmm. Nikamuuliza kumaanisha eh nikamuuliza hai baba uwezi kwa unamaanisha hivyo vile unasema? Hmm. Kaniambia hivyo ndio nakuambia. Sasa mimi kuona kama ni mchezo nikaona ametoa nguo, hmm. ameteremusha rongi. Hmm. Sasa si mimi niko hapo kwa kitanda nimelala. Hmm. Akaingia kwa kitanda, akalala hii saidi ya nyuma. Uliona uchi wake. Nikaona uchi wake hiyo mara ya kwanza. Eh mimi nikastuka juu sikuwa imagine kitu kama hiyo inaweza happen mbele ya macho yangu nilikuwa nini hiyo ule sasa mimi nilistuka juu eh hmm. hata siwezi taka kuelezea vile nili yani niliona 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 hiyo mwili yake akiwa uchi rungu eh nikaona hiyo rungu yake sasa nikaona eh Nika imagine sasa ni kama ni kweli ni kama ni doto hata sikuwa na imagine ni nini na Nilikuwa najua inafaa ingie wapi? Sikuwa najua inafaa ingie wapi but juu tulikuwa tukiwa kwa shule hiyo hiyo class 6 mm -hmm. tulikuwa tunafunzwa hiyo ukifika adolescence. Sasa mm -hmm. mtu hata kama uja vile tulikuwa tunafunzwa shule uko na kuru Mm -hmm. unajua kuna endaga hivi juu unasoma vitabu mm -hmm. na kuna endaga hivi sasa akaniambia juu naona ni mtoto sana hakuna kitu naelewa acha nitakuonyesha sasa hapo ndio alikuja akanidalia sasa mm -hmm. mi kuenda ku scream ni kama napiga duru akanishika hivi kwa mdomo na akaniweka kima kima kimatandiko kwa mdomo sasa mm -hmm. si sauti ikapotelea ndani sasa mm -hmm. ikabidi tu mimi nimetulia Mm -hmm. akafanya shughuli zake akakuweka rungu akaniega hiyo rungu akafanya shughuli zake akamaliza sasa mm -hmm. mimi nilikuwa na uchungu sana hata hiyo mali nilikuwa nimerara hapo kwa kitanda nilikuwa nimebleed sana mm -hmm. asubuhi yake ndio nikaamka nika sikutaka nionyeshe mama yangu mm -hmm. juu alikuwa amenitishia akaniambia akijaribu asikie hiyo story imetoka nje kitendo yenye atanifanya ataweza mm -hmm. nimalize sasa na mimi juu usingetaka kuacha huyo dugu yangu na sister yangu ikabidi nicheze tu chini sikutaka kuongea sana. Mhm. Mm nikaenda kufua, nikaenda nikafua hiyo bed sheet mama yangu ilikuwa na damu. Ilikuwa imeroa damu sana. Mama yangu siku mwambie hiyo story. Mhm. Mm Sasa hiyo siku ikapita hiyo. Sasa hicho kipindi kikaisha baba amelala na wewe ni mara ya kwanza. Naangaliana aje sasa afta hapo. Sasa ku afta hapo ikakuwa sasa hata tuwezi fesiana na yeye direct. Mm -hmm. Mimi nikikutana na yeye napiga kona. Na yeye alikuwa ananinyemelea masaa yenye. Naona ndugu zangu hawa yuko karibu. Nakuja ananiambia usiogope na usiambie mtu vile nilikwambia. Sasa mm -hmm. mimi nilikuwa tu nakaa na uoga. Nikijaribu na naona nikijaribu kusema hii maneno. Mm -hmm atanifanyia kitendo baya tu vile aliniahidi kweli sasa mimi mimi naweza advise msichana yeyote mwenye ako hapo karibu ukiona mm -hmm. tu ikuwe ni baba yako ama si baba yako amekukaribia mm -hmm. na umeona ameriact vile ajai react tena afadhali mm -hmm. tu hata si mama yako kama si mama yako utaambia aliwaambie jirani ama rafiki yako wa karibu juu hiyo kitu itakuja kuni affect kuku affect baadaye okay juu sasa kama mimi hiyo siku yenye nilira na ye, mara ya kwanza nili hata kama alinditishia tu niseme tu ni, ni, ningeambia jirani ama rafiki yangu ama mama yangu pengine mm -hmm. hiyo maneno ingeenda ingeendelea inge zaidi hapo 
sasa vile tukazoea hivyo sasa ikawa ati mara ya pili sasa ikawa anakuja akikuja kama ni usiku amekuja sasa ikakuwa uh, usiku akikuja eh kulikoaingia hiyo bedroom ya mama yangu warale na yeye sasa ikawa hata ni kama hajifichi hmm. mara ya pili tukarara na yeye sasa ikawa anakuja tukarara na yeye vizuri sasa na ikakuwa asubuhi bado mmojana tu na yeye tukarara tu na yeye kwa kitanda tulikushazoea hiyo mti sasa mara ya pili sasa ni kama mara ya kwanza vile nimezoea nimeanza kuzoea sasa ni mwili imeanza kuzoea mm, pole pole mm-hmm. sasa tukarara na yeye mara ya pili bado akaniachia hiyo pesa asubuhi akaenda mhm sasa hiyo pesa anatumia kinga ama ni hivyo hakuna kinga alikuwa anatumia acha uelewi mimba unaweza pata sielewi mimba kama naweza pata sielewi kama kuna ugonjwa unaweza pata sasa mimi nilikuwa tu hiyo mhm kama niko confused mm-hmm. karara na yeye mara ya pili akaenda shughuli zake akaenda huko sasa mahali alikuwa nakaa kwa site mhm sasa hiyo alikavia sana juu alikama alikaa kitu tuseme two months mm-hmm. kama hajarudi sasa mimi vile ameenda mimi naendelea kuhaso tu kawaida naenda kibarua nikipata kama ni ya kufua nguo naenda nafua nikipata nikikosa ya kufua kama ni kwa shamba nipate nitaenda nilime nikikosa kwa shamba nitaenda niokote hizo scrub niende niuze mhm nibaiye watoto wetu nini chakula sasa kusurvive ikawa hivyo mhm mm-hmm. tunakula tunakunywa mm-hmm. after kuhaso sasa midi niende mm-hmm. nitafute nilete dio tukule Mhm. Sasa si unaona hawa ndugu yangu wadogo wakaenda hivyo wakaacha shule. Mhm. Sasa tukaanza ku combine kama ni kazi, tukisema ni kibarua tumepata ya shamba. Mm-hmm. Tunaenda na huyu sister yangu mwenye amenifuata tunaacha huyu kijana mdogo na mama na mama nyumbani. Mm-hmm. Tunaenda tunahaso kama ni kibarua tunarudi na pesa. Sasa shida ilikuwa mpaka chifu alikuwa ameingilia kati anasema mbona hawa watoto na ni wadogo wana Sasa yeye hawapeleki shule lakini anataka alale na wewe e, kupatia pesa. Atupeleki shule nikimwambia huyu sister yangu amefukuzwa shule Jumidi alikuwa na nipigi yanga simu apigi mama yangu. Mwambie mm-hmm. sister yangu amefukuzwa shule ndugu yangu amefukuzwa shule ananiambia akipata pesa atatuma mm-hmm. lakini for ile atumi pesa yeye yeah, Kenya atapeana ni ile siku atakuja ndio to spend night na yeye mm-hmm. aniachie ka kitu nini asubuhi akienda mhm sasa ikakuwa wameacha shule tunaenda tuna haso pamoja tunarudi tunakuja tunanunulia mama chakula na dawa mm-hmm. liko natumia dawa za pinikira mm-hmm. juu mara ya kwanza vile aliumia Hawa sistake na ndugu zake walimbaia madawa. Na unaona hizo dawa hazi ishi kukunywa. Kwele. Zitaisha. Sasa zikiisha sisi sasa ndio tuna haso ndio tupate pesa ya kumununulia madawa mm-hmm. na chakula na kenye yote anahitaji. Ikawa mtido hivyo. Sasa mimi ndio masiku vile zinaenda nikakuwa mkubwa. Nikaenda bahati mzuri hizi siku baba yangu alikuwa anakuja tunalala na yeye. Mungu alinisaidia sana juu siku haipata mimba. Mimba ndio bahati kubwa niliruka siku pata mm-hmm. mimba. Mm-hmm. Sasa vile siku pata mimba na vile naendelea kukua mkubwa. Nikaona sasa juu hata huyu dada yangu mwingine bado amekuwa mkubwa. Acha nikaenda tukapatana na kuna kijana alikuwa na chunga ngombe hawa Maasai. Mm-hmm. Alikuwa anakuja anatembea hiyo ilia kwetu akifuata hiyo uko kamera yakifuata hiyo lerwe mm-hmm. ndio tulikuwa tunakaa karibu na lerwe wanalikuwa mm-hmm. nakuja kuchunga hapo sasa tukawa ni tunatengeneza urafiki na Masai eh huyo Masai saa zingine anakuja nyumbani anatuletea maziwa mm-hmm. na kuja na tukaisha kaisha hapo jioni sasa mm-hmm. masiku zile zinaenda tukakuwa mabesti mm-hmm. tukakuwa na urafiki sasa na nilikuwa nimefuzwa na baba yangu hakuna kitu nilikuwa sielewi sasa si tukawa marafiki ndio tukaenda tukaanza kulala na huyo Masai sasa mnalala na Masai wapi sasa tulikuwa tunalala tu juu wa wako na nyumba sini hizi daki zenye wanajengawa sasa mm-hmm. Masai ya mchana saa yenye hawa Masai wengine wameenda kuchunga sisi tunarudi tunaingia na yeye hapo kwa daki tunalala daki ni manyasi Eh hizi manyata zenye hizi manyumba zenye za, wanajenganga za karatasi. Oo. Oh. Tunaenda mm. tunarara hapo. Alafu ananipea maziwa. Ju maziwa sana sana ndio alikuwa ananipea kuwa na pesa. Ukilala na yeye tena anaenda bila. Eh anaenda bila. 
ananipea maziwa naenda nayo napikia mama juu alikuwa ananipea maziwa mingi hata saa zingine tutakunywa maziwa tupo kwa mm. nipe nipea maziwa mingi. Ha nilikuwa najua hata nikienda huko nipate kibarua, nipate pesa tu ya unga. Mm -hmm. Kuna mahali nitakuja kutoa nini? Maziwa. Maziwa ya kukura hii ugali. Mm -hmm. Sasa huyu Masai tukazoeana na yeye, tukaanza kurana na yeye. Mara ya mwisho sasa akaniambia nataka kuhama. Mm -hmm. Najua wanahamaga na nyasi na season mm -hmm. kukikauka jua ikawa imewaka sana akataka kuhama arudi hizo saidi za kamere na na huko. Mhm. Mm yaani saidi za maimahi huko suswa. Yeah. Sasa si huyu Masai mimi after kukaa kama miezi mbili hivi mm -hmm. ama mwezi ni kama sikumaliza miezi mbili vizuri. Mm -hmm. Sasa nikaanza kusikia si si huko comfortable, si huko vile nilikuwa na kuanga hapo bereni kama ni chakula nimeanza kuchagua chagua chakula mm -hmm. kama ni saa zingine nitakula nitapike huu wakati baba ameacha kula na huyu e, wakati sasa baba alienda akaenda na sasa akuji mm -hmm. akuji hata sujui story zake tukimpigia simu tu yeye anasema atakuja sasa si tuko na mama yangu hapa sasa mm -hmm. baba akaenda sasa huyu Masai ndio akaanza kukujanga nyumbani after sasa kuhama kuenda huko kuhama na mangombe huko mm -hmm. aka, akaenda akakaka ndio akaanzaka kurudi nyumbani kutuangalia kutuangalia yanakuja kuniangalia sasa mm -hmm. hapo vile ameanza kukuja nyumbani hiyo ndio nilisikia si huko yeye yeah, vile alienda akamaliza 3 months kuanza kurudi nyumbani after hiyo miezi mbili ndio nilikuwa nasikia si huko comfortable mm -hmm. kama ni chakula na kula na tapika nasikia yani niko na mamudi mbaya mbaya ndio e, sasa Mama yangu kuenda kumuelezea hivyo juu mzazi anaelewa kila kitu. Mm -hmm. Akaniambia unaweza kuwa uko na mimba. Hey. Sasa mama yangu kuniambia hivyo si nikastuka sana. Aje. Nikashindwa inaweza pata mimba aje. Kaniambia wewe kama ni hivyo unasikia mimi elewa vile nakwambia juu ni mimi mzazi na nimepitia hapo. Mm -hmm. Juu hata siku ana pesa ningeenda hosi ati kufanya testing ati nijue kama niko pregnant ama nini. Mm -hmm. Lakini mi nilikuwa na science, nilikuwa naona mama yangu wananiambia ukiona unatapika asubuhi unaanza kufanya hivi, utaki hii, utaki hii, we ni kama ni mimba ukonaya. Mimba imekupata. E, mimba imenipata. Mm -hmm. Na sasa mama yangu juo vya siri alikuwa najua huyo mmasai tuko urafiki na yeye, mm -hmm. na hata alikuwa najua, akiona ni meondoka, najua, nabda tumeondoka na huyo mmasai. Sasa mm -hmm. ye alikuwa na confidence, hati kama niko na mimba, taeza kuwa ya nani? Ya masai. Ya huyo mmasai. Sasa si vile nilikaa miezi 4 tano si mimba ikaendelea kukua kubwa. Sasa mm -hmm. kuna mahali nilifika nikashindwa mpaka kuendaga hiyo kibarua. Sasa mm -hmm. ikabaki nimeachia huyu dada yangu mdogo mm -hmm. na ndugu zangu. Sasa wanaenda wana na, na was, nasaidia mama kazi za huko nyumbani. Hawa watoto wetu wakienda wapate chakula ama wakose. Yaani maisha ikaendelea kukua ngumu. Mm -hmm. Juu saa hiyo niko na mimba hakuna Siezani na kazi kazi mzito mzito huyu Masai akaanza saa zingine anakuja na tuachia kwa kitu saa zingine anakuja akobule hana pesa anasema mm. juu alikuwa wakuajiriwa ngombe ziko zake mm -hmm. natuambia saa zingine sonko hajamulipa mm -hmm. sasa siku moja ikafika nikakaa nikafikiria na si hapa ni mzigo kubwa sana na wekelea huyu mama yangu na hawa dada zangu Nilikuwa pek sasa ninataka karibu nilete sasa mtoto ndio ikue mzigo kubwa. Mm. Sasa ikaona acha tu niende. Huyu Masai akakuja akanibebereza sana. Akataka mm. tuende tukakaage na yeye na huko suswa. Suswa. Eh. Okay. Sasa mimi nikakosa otherwise nikasema juu huyu mtu naona ni kama ananipenda. Mm -hmm. Acha niende na yeye. Na uzuri ajakataa mtoto. Ujuli uzuri ajakataa mtoto. Acha niende na yeye. Niende nione kama maisha itabadilika huko mm. na at least nikipata kitu takuwa ninatuma nyumbani uh -huh. wanapata kitu ya, ku, ya kusukuma nini maisha kweli sasa vile nilienda na huyo Masai nikaenda alikuwa merent kanyumba uh -huh. kasingo tukaenda kukaa na yeye uh -huh. kukaa na yeye tukamaliza tuseme nikajifungua hiyo uh -huh. mara ya kwanza nikajifungua nikakaa na huyo mtoto tuseme kama six months sasa juu niko kwa nyumba tu bado sijapata nguvu ya kutosha. Huyu mm -hmm. Masai sasa nikaona ameanza kubadilika. Sio vile hapo huko suswa. Niko suswa. Mm -hmm. Sio vile tulikuwa tunakaa na yeye mbeleni. Mm -hmm. Sasa hata saa zingine atakuja, 
aingie kwa nyumba umpe chakula uone hataki saa zingine atatoka asubuhi hata aachi pesa mhm aachi pesa ya kukula na, na niko na huyu mtoto mchanga mhm sasa aachi pesa ya kukula saa zingine maziwa anakamua huko aleti nyumbani mm -hmm. na mimi lazima sasa ndio ninyonyeshe nitahitaji kukula chakula ni kunywe ndio at least huyu mtoto apate maziwa ya kunyonya mhm mm ikakuwa sasa aleti chakula inakuwa sasa akileta leo kesho hata leta ananiambia na saa zingine anakuja kunikombanisha ananiambia kwa ndio ana kuletea chakula hapa na ni tumbo yako na mtoto kwani mnakula chakula mingi aje mm -hmm. sasa mimi nika nikaanza kunyamaza juu sasa mimi naona bado sijapata nguvu nikiendelea kugombana na yeye na hawa masai ni watu wa kukasirika haraka sana siwezi taka anifanyie kitendo baya Mm -hmm. na bado niko na huyu mtoto mdogo. Mhm. Mm Sasa tukaendelea hivyo mtoto akafikisha one one year bado tukingangana. Sasa juu bado tulikuwa tunalaraga na yeye mtoto akiwa one year two months nikapata sasa tena ni kama nisha eh. nisha ni, 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 ni na mimba ya pili sasa yake tena. Yake. Mm -hmm. Ai sasa vile nilipata aga hiyo mimba ya pili nikaona ni kama amebadilika kabisa vile nilimwambia niko na mimba. Mm -hmm. Akaniambia sasa hata wewe sijuagi maneno yako. Juu hata nikikuacha huku sijuagi ni watu wagani wanakuja kukutembelea mm -hmm. huku. Sasa mimi nikamuuliza ni watu wagani wananitembelea aje? Bwana yangu na ni wewe tu unajua unakujaga huku. Sasa nikaona ameanza kuriact sasa. Sio vile alikuwa bereni. Mm -hmm. Tukaanza kukosana hata saa zingine sasa haku hata anaogopa atakuja anichape. Mm. Saa zingine atanichapa sana aniumize na niko na huyu mtoto mdogo bado ananyonya na niko na mimba. Sasa si unaona naona na risk maisha yangu. Sasa mm. yenye ilizidi alikujaga siku moja. Akakuja akanipata sasa na huyu mtoto mdogo. Sasa juu niko na hii mimba niliona hata huyu mtoto vile naendelea kumnyonyesha na hata sikuli chakula ya maana. Saa mm -hmm. zingine sina hata chakula. Yeah. Na niko mjamzito naona huyu mtoto ni kama ataumia huyu mkubwa. Mm -hmm. Kaona wacha tu nimpe chakula. Hata kama ni huyo unga niko nayo na koroga tu na tumaji na mpea anakunywa hiyo unga unga hiyo. Mm -hmm. Ikiwa kama uji. Sasa nikaona wacha niache kumnyonyesha juu ya huyu mtoto mwenye kwa kwa tumbo. Mhm. Sasa vile niliacha kunyonyesha huyu mtoto akakujawa akanikuta akaniambia kwa nini sinyonyeshi mtoto Aka, nikamwambia mimi na vile najisikia ni kama niko mjamzito. Mhm. Vile nilimwambia hivyo alireact sana. Aka mm -hmm. kuna siku ameni akanichapa akaniambia hiyo mimba hata hajui kuhusu hiyo mimba. Mm -hmm. Ni hata yeye akienda huko kuchunga ajiwangi ni wazee wagani wanakujaa kunitembelea. Anaanza kushuku sasa. Akaanza kunishuku. Sasa akawa hana nini sasa. Akawa hata aogopi, mm -hmm. akikuja jioni na akuji na chakula. Atakuja atanichapa, akipata nimepika ataniuliza nilitoa wapi pesa ya kupika. Mm -hmm. Na zingine nimeenda nikahasa ni huko saa zingine mama ameniitia kibarua mm -hmm. nikiwa na huyu mtoto mdogo na niko na mimba. Mm -hmm. Naenda na nayakaisha huyu mtoto mdogo hapo chini nafua kama ni manguo. Na napata tu pesa, nikienda nipike kwa nyumba apate chakula ananiuliza kwa nini nilipika nili nilitoa wapi pesa ya pesa kupika, kupika. E, nitoa wapi pesa ya kununua chakula mimi mm -hmm. nikamwambia nimepewa kibarua na mama fulani pale hebu enda uulize huyo mama yeye hataki kusikia hiyo maneno sasa hiyo inakuwa ni vita, vita kwa hiyo nyumba pesa imetoka wapi pesa imetoka wapi sasa alikuwa hataki kuleta pesa na usiende kuhaso mm -hmm. juu ile mia akikuachia kama ni mia hiyo mia ujipange nayo sasa jameni unashindwa mia ni nini nitanunua? Hii nyumba hakuna sukari, hakuna mm -hmm. unga, aleti maziwa. Mm -hmm. Na yeye atakula huko mali yako, atakuja Ayata kama ameshiba. Eh, na asipate chakula kwa nyumba. Hmm. Sasa ilikuwa inabidi kama ni kibarua nimeenda, naenda napata hiyo kama ni 200 ama 300. Akuja na nunua chakula, mm -hmm. tunapika na watoto, na wapea tunakula, alafu naosha vyombo. Sasa akikuja, akuja na kama maziwa yenye atakuja nayo mm -hmm. ama kaunga tukipika sasa sisi tushashiba kama yeye atakula anakula ingine inabaki hapo sasa ikafikaga mahali mpaka akaniuliza na kwa nini unapikaga na ukuli juu yeye anafikiriaga sisi bado tujakula amjakula na tulishakula na tukaosha vyombo sasa mm -hmm. yeye akikuja anasema tujakula ndio ile kitu kidogo analeta tunapika tunaia tu, tayari tushashiba tutakula mm -hmm. anasema sasa analeta chakula atupiki 
mm. ama tunapika na tukuli sasa mm. mpaka anachukua simu anapigia mama yangu anamwambia siku rangi hata mm -hmm. ajuagi shida yangu ni nini na yeye tu die akikuja mm -hmm. anakuja sasa ukipika ukose kukura hiyo ni vita vita ni vita na hakuna cha kula mereta saa nyingine ni hiyo unga tupu mm -hmm. na maziwa sasa utakuwa ukikula chakula moja kila siku Apana. itabidi hata huyu mtoto umbadilishie chakula ndio hapo tukangangana na yeye na mara ananipiga mara analeti chakula sasa nyumbani bado mama yangu anani, alikuwa ananipigia simu ananiuliza ni nini niko nayo niwatumie sasa ikawa mashida mingi kutoka pande hii na pande hii sasa mm -hmm. mwisho mwisho ndio nikuja kuachana na huyu Masai alikujanga usiku mmoja Sijui naonaka kama ni ni kama ni pombe alikuwa amekunywa kama sio pombe sijui kuna kitu alikuwa amenitu, ametumia. Mm -hmm. Akakuja karibu nikiwa ni karibu ni nikikuwa na kama miezi nane ndio nijifungue huyu mtoto wa pili. Mm -hmm. Akakuja sasa akiwa na akakuja akaongea na machungu sana na nikashindwa mzee wako. Eh huyu mzee wangu nikashindwa bona amekuja leo na akiwa machungu. na machungu hivyo. Mm -hmm. Kaniambia hata nimesikia wewe saa yenye nimetoka huku nikaenda kazi kuna wanaume wanakujaga huku kwa nyumba na unararanga na wao unamuuliza amesikia wapi eh namuuliza nani amekupea hiyo story ananiambia nisitaka kujua ni nani amemwambia eh mm -hmm. tu bora ako na hiyo information mm -hmm. na ndio atanichapa nayo eh sasa hiyo siku alinichapa vita mbaya sana mpaka mm -hmm. akaniumiza huku kwa mgongo sasa hii sasa hii hata hakuna kazi hiyo kazi ngumu siwezi fanya hiyo kazi ngumu juu niliumiaga spinal cord. Mm -hmm. Kazi hiyo mzito mzito siwezi fanya. Juu aliniumiza mara ya kwanza dio. Sasa hata ni bahati ya Mungu ati ile mimba nilikuwa nimebeba haikutoka. Mm -hmm. Lakini nilibleed sana. Mm -hmm. Hata ni wili alinichapa hiyo siku ni nikaamua sasa sitakaa hapa nikaona huyu mtu ataniua. Atakumaliza. Kaamua kurudi kwa mama yangu. Mm -hmm. Sasa si unaona ni kama tumeachana na yeye. Yeah. Sasa kuenda kule kwa mama yangu tena si ni shida tu nimepeleka hapo. Mm -hmm. Juu niko na huyu mtoto wangu mkubwa, sista yangu na dada yangu wako hapo na mama, halafu mm -hmm. niko karibu kujifungua. Kwele. Si unaona ni shida nyingine nimewaekelea juu ya nyingine. Mm -hmm. Sasa tukaenda hapo tukaanza ku sasa Nikarudi tena kwa ile maisha yangu tu ya bereni. Mm -hmm. Ya kuenda kama ni scrub tunatafuta, tunauza, tunapata chakula. Sasa karibu nijifungue. Karibu jifungue. Eh ndio ni tukienda kuokota hizo scrub nilipata naga na hao wa Samaria wema. Mm -hmm. Tukachukuana na na mzee ni kama alikuwa amerusha miaka imeenda enda kidogo. Mm -hmm. Aku wa kijana, yani alikuwa middle age. Middle age. Yeah. Sasa kuenda tukapatana na yeye tu kwa mahali mahali tunaokota scrub akaniuliza hey, hii na sinaona yeye karibu ujifungue kwa nini unafanya hii kazi kumwambia sina otherwise mm -hmm. sasa hiyo hata nilikuwa namuita mzee nikamwambia mzee sina otherwise juu ni shida tu inanipeleka hapa ningekuwa mm -hmm. sawa unge nipata mahali kama hapa sasa tukachukuana na huyo mzee na yeye ni kama walikuwa ameachana na bibi yake na watoto wake walikuwa wakubwa mm -hmm. akanipeleka kwa nyumba yake yenye alikuwa meka Mm -hmm. Na vile tulichukua na yeye aliniambia sasa mimi juu nimekuhurumia sana. Nitakuchukua nitaenda na yeye kwa nyumba yangu nitakuwa nikikusaidia utajifungua nitakusimamia wow. kukula na nini. Sasa mm -hmm. at least hapo nikaona ni kama Mungu ame amekuonekania. Ame nikaona Mungu amenionekania sasa mm -hmm. nikaanza tabasamu sasa kama nitu pesa nataka na nipea natumia mama yangu. Mm -hmm. Kama ni chakula sikosi chakula nikajifungua nikakaa na huyo mzee sasa akaniambia nikuje na hata huyu mtoto wangu mwenye alikuwa mtubwa eh huyu wa Masai sasa ikaona hiyo ni kama furaha yangu sasa kaona Mungu amenijali sasa nikaenda kukaa na yeye tukakaa na yeye kajifungua huyu mtoto wa pili akanisaidia kukura nikakula kama yani nikakula vizuri vile mama amejifungua na kwa mama mwenye amejifungua ya nikakaa kwa huyu mtoto akafikisha kama mwaka mmoja sasa sasa hawa vijana huyu mzee si walikuwa vijana wakubwa na wako wasichana tayari wako na mafamilia zao washaoleka wako na watoto sasa ni kama walifikiwa na hiyo ripoti ama saa zingine wakikuja kuangalia baba yao wananipata huko sasa na wao kukaka wakaanza kuriact kusema eh hey, na baba huyu huyu mama ako na watoto wawili ulitoa wapi hapo <laughs> eh tena ule bibi yake mwenye walikuwa ameachana na yeye 
akaanza ni kama hata yeye anaanza kurushia rushia huyu mzee maneno huyo mm -hmm. mwanamke alikuja kwangu alitoka wapi na hako na watoto sasa mm -hmm. unaona huyu mzee na yeye akapata akaanza kupata hiyo roho jua vijana wake wanamchocha wanamchocha pia e, ule bibi yake bwana bibi yako na watoto e, ule bibi yake na yeye anamtishia anamwambia huyo mwanamke nikikuja ni mpate huko hiyo maneno inaweza kuwa maneno mbaya. Mm -hmm. Sasa unaona hata mimi nikaanza kuingiza uoga. Mm -hmm. Juu mzee bili anaambiwa na vijana wake wanamwambia huyo mama hatumtaki hapo. Hawataki wewe. E, tunajua mama yetu na kama unataka kukaa na, na mwanamke itabidi urudishe ule mama yetu. Hey. Unaona? Sasa mimi si nikaona maisha imeanza kugeuka tena. Mm -hmm. Sasa nikasema Mungu kwani ni nini? Nikuwa nimeona nimeanza kutulia kwani tena imeanza kukua maisha imeanza kukua mm, imeanza kupenduka imeanza kupenduka kapigia mama yangu nikamwambia sasa hapa mahali nilikuja mm -hmm. nilikuwa nataka sana kukaa hapa lakini sioni maisha kama itakuwa mzuri nikiwa hapa mm -hmm. sasa ikabidi juu ah vijana saa zingine watakuja kwa huyu mzee sasa huku kwangu naita kwangu mahali nilikuwa naka mm -hmm. wakuje unasikia mtu wa, kama ni watoto wanasema ati watoto wanacha huyu mtoto mdogo wangu huyu ya sasa mkubwa mm -hmm. firstborn anasema anaharibu cho mm -hmm. yani wanaanza tu excuse dogo dogo makosa makosa dogo dogo anasema huko kumechafuka sijui wow. nini wanaanza hiyo maneno sasa mm -hmm. sasa mzee huyu mzee juu hata kama alikuwa ananitaka mm -hmm. na hawa vijana wake wanampush tu anitoe huko yeah. sasa ikabidi hata yeye akaniambia sasa ningetaka kukaa na yeye lakini siko si kwa hiari yangu mambo mm -hmm. imeanza kukua ngumu sasa si unaona mimi yeah. ikakuwa sasa nimejitoa kwa huyo mzee mimi ndio nilijitoa mwenyewe juu kama mtu anakuja anaingia na anakuambia next week nikikuja nisikupate huku mm -hmm. sasa akinikuta huku na niko na watoto itakuwa si, unaweza imagine kitu mbaya inaweza happen True. kwa watoto mm -hmm. sasa mimi kajitoa huko tena nikajipata nimerudi wapi kwa mama Ale tu kwa mama yangu mm -hmm. mama yangu sasa eh, eh, maisha ikawa ngumu mm -hmm. ni kustrago nini ikakuwa tu hivyo tunakula shida watoto wanaendelea kukua wakubwa vile tunakula shida bado siku zinasonga siku tunaenda tukikua wakubwa ndio mm -hmm. tulienda tukakuwa hawa dada yangu na dugu yangu wakakuwa wakubwa Mm -hmm. Sasa mpaka sista yangu akapata akaenda akapatana na mtu akakuwa urafiki akataka kuolewa. Si akapelekwa huku Saidi za Nakuru kuolewa. Eh, akaenda mm -hmm. akaoleka na huyo kijana. Mhm. Mm Sasa sa kuna watoto wawili pia eh. Sista yako. Sista yangu. Mm -hmm. Anakaa na huyo na at least yeye eh, yeye eh, ana Siwezi sema ati kuna hiyo shida mingi juu kama ni mama Edi anasaidia mama. Mm -hmm. Sasa maisha ikakuwa hivyo. Tukusoma, tuna nini? Tuko hivyo tu. Mm -hmm. Tuko tuko hivyo temporary hivyo. Atu, mtu hawezi sema ati kuna mbele ama nyuma. Mama yetu wako hapo. Ana msaidizi. Sasa kama ni mimi nimepata kwa kitu nikienda ni haso kwenye na hasuli yanga kama ni manguo na fua ama ni plastic hizo nauza mm -hmm. nikuje nimbaie dawa huyu mama huyu mama ule sister yangu mali ameoleka akuje akipata kama ni kama 200 amebakisha mm -hmm. tunatumania mama ananunua dawa saa zingine jumii ndio niko karibu na mama mimi ndio naendaga nikiamka asubuhi mm -hmm. niende ni muoshe kama ni kumuosha kama ni tumanguo ni mfurie ni yosha nyumba hivyo mm -hmm. tu maisha inasonganga hivyo paka saa hizi eh sasa saa hizi watoto wangu mhm mm kali yao iko aje leo huyu mtoto wangu mkubwa ako na 3 years mhm mm mdogo yani huyu mdogo ako na 3 years huyu mkubwa dia ako na 9 years 9 years eh sasa shule mm -hmm. anaendaga shule saa yenye nimepata pesa ya kumlipia nita mtalipa naingia shule mm -hmm. nikikosa tu hata huyu mwingine bado sijamuingiza shule sijamuingiza bado sijapata pesa ya, ya kumuingiza shule mhm mm huyu mkubwa die kama saa hii ako nyumbani ako nyumbani eh, asante sana eh. asante sana pia kwa story yako na mm -hmm. kwa wakati wako okay. na pia ujasiri ambao umekuja nao leo mm -hmm. kueleza kuelezea wakenya kuelezea dunia mzima kisa cha maisha yako si ndio mm -hmm. Mingine mtu angetaka kuuliza mm. wewe hii mtaeni tumesikia cases mingi sana za wasichana kujiuza mm. na wewe tunaona uliaffectiwa na ndoa ya mapema inaweza kuwa pengine imekuwa affect kuelekeza kule pia eh 
ndio ya mapema hiyo ili ni affect juu mm-hmm. kama saa hii singe si kama hata niseme tu vile nilikuwa na bab, nalala na baba yangu hata mm-hmm. kama vile alienda akaacha kukuja juu hata hii saa hii simu tumpatagi nayo ni kama mm-hmm. alibadilishaga hizo manamba mm-hmm. kama si hata kama nililalaka na yeye mm-hmm. Mungu alinisaidiaga si kupataga mimba na si kupataga uonjo yote wow. sasa hiyo ndio bahati kumbwa kwangu mm-hmm. sasa tena ya pili naweza sema hivyo vile tu alianzaga hiyo nilianzaga hiyo kurara na yeye mm-hmm. tena nikaenda nikaoleka mm-hmm. kama siku olekaga vile tu nilirara na yeye na nikajikubali mimi mwenyewe mm-hmm. na niseme si nikasema singeoleka ningeendelea na maisha yangu ama ningesoma mm-hmm. saa zingine pe, saa hii pengine ningekuwa ningekuwa at least mahali ya mtu mahali na, eh, na hii familia yangu hata kama mama yangu aliumia mm-hmm. saa zingine hata saa hii angekuwa na kura hii sida na kurala saa zingine kama ningesoma mimi ndiye ningekuwa nimemsimamisha kwa, kwa hii nyumba kwa. anakura hata saa zingine ningeajiri mtu wa kumuangalia mm-hmm. nikiwa mahali nafanyia kazi mm-hmm. ndio at least anapata hata yeye maisha inaendelea hata kama ni hawa sister yangu ama dugu yangu juu pengine sio hiari yake vile aliyoleka mm-hmm. ni kukosa otherwise true juu kama angesoma angetafuta course yenye angefanya sasa hii angekuwa mtu akona nini kwa anafanya kitu mahali yeah. sasa unasema hivyo ndio maisha yenyekuwa hivyo ndio maisha yenyekuwa wewe mwenyewe sasa ni biashara mm-hmm. si biashara ku, ku kazi ya kijungujiko mm-hmm. hiyo kutafuta ukiitwa unapata si ndio eh ni kikosa tunakaa mm-hmm. njaa tukipa sasa sisi tunakuraga kibahati mm-hmm. tukipata tutakula tukikosa mm-hmm. tunaambia Mungu juu atujui umetunyima leo kwa nini mm-hmm. labda umetunyima mm-hmm. ukapea mwenye huku pea jana Kwele. sasa sisi wa tunakubali tu hivyo kimaisha na wewe pengine umepatikana na wasichana wale nilikuwa na kuuliza pale nyuma eh. wale wa kujiuza pengine wakakwambia twende hii njia hiyo ni njia tu hata nilikuwa ni sema njia ya kujiuza mm-hmm. sasa saa zingine unajipataga tu na una otherwise oh, Ina, inabidi ujipate tu kwa hiyo nini mm-hmm. hata si mara moja nimewahi jipata hapo mm-hmm. na sasa juu Stori zingine unaona maneno yengine maisha ikikuwa ngumu mm-hmm. inabidi sasa utafute kwa kila namna dio at least mm-hmm. usurvive na hata huyu mzazi mwenye yako hapa apate njia ya kusurvive ju siwezi taka vile baba alienda na tujui mahali yako mm-hmm. siwezi taka hata huyu mama yangu ati aumie ama aligirete aseme kwa nini alizaa hao watoto mm-hmm. na anakula shida kweli sasa hata kama ni disabled itabidi tumuonyeshe ati hata sisi tunaweza Kweli. sasa kama ni kwa hiyo wasichana wa kujiuza umejaribu pia umejaribu changamoto ni gani hapo pengine msichana anaoacha tayari sidhanie tu ni kuzuri kote mimi huku, huku. huku kwa kujiuza mimi siwezi advise msichana yote ati yako hapo anakula shida nimwambia ati ajitupe huko mm-hmm. huko maisha ni mbaya sana na ni ku risk mm, eh, juu kama mimi ni nishaienda kwa room mm-hmm. tukapatana na hawa watu wa matrera hawa wa transist mm-hmm. nilikuwa nimesimama tu kando ya barabara juu zinapitaga hiji ya maimahi mm-hmm. jio nimesimama kando ya barabara mtu akakuja na hiyo nini niliona ni kama alikuwa nakaa kama hawa muislamu ni kama mm-hmm. mswahili yani mm-hmm. akakuja akapaki hiyo trela yake nikiwa nimesimama kando ya barabara mm-hmm. kujiangalilia tu juu saa zingine una kazi mm-hmm. umeboeka kukaa kwa nyumba hakuna tv ati utaocha ama nini mm-hmm. inabidi unasimama hapo sasa unaangalia magari mm-hmm. nikakuja akapaki hapo kando ya barabara akaniambia mambo nikamwambia poa e, akaniambia kuja unisalimie nikaenda kumsalimia sasa si yeye alikuwa ameshuka kwa gari mm. kaongea na yeye hapo chini akaniambia nimemfurahisha akaniuliza kama naweza kuwa rafiki yake sasa saa zingine mashida ukikuwa nayo inabidi situation yenye imekuja unajituma nipate ndani eh sasa mimi nikamwambia haina shida akaniambia ingia gari hapa ju naingia hivi maima hiyo tuingie na wewe hivyo at mm. least ju mimi nilimpea mashida zangu mm. nikamwambia shida yenye napitia nikamwambia kuhusu mama yangu watoto wetu kaniambia ingia hapa tufike pale hata naweza kufanyia ka shopping kidogo mm-hmm. uletee mama mm-hmm. tukaingia tukaingia kwa gari tukarudi mpaka maima hiyo mm-hmm. akaenda miss juu siku sijai experience maisha ingine mm-hmm. kaenda akaingia mahali 
akatoka akakuja akaniita hapo mahali alikuwa ameniacha kwa gari mm. si mimi nikashuka nikamfuata mm. sasa mimi nafikiria naenda kunifanyia nini shopping mm -hmm. juu tayari alikuwa ameniahidi sasa vile nilishuka gari nikamfuata mm -hmm. tukaenda na yeye nikapata hizo marumu hizo zimetandikwa mavitanda nini mm -hmm. vitamba mm -hmm. sasa akaniambia hapa ni kwa room nataka nilale na wewe alafu nitakufanyia ile kitu yote yenye unataka mm -hmm. sasa mimi nikakubali juu niko na shida yeah. nikajituma nikasema sasa acha tu nilale na yeye mm -hmm. naweza kufaidika true nikaingia kwa room tukarara na yeye sasa kurara na huyo mtu mimi nikamwambia juu Sasa hizo niko mtu mzima na ninaelewa kila kitu. Namwambia uh -huh. sasa mimi kama tutarana na wewe itabidi ujikinge. Uh -huh. Akaniambia mimi sijazoea hiyo tabia ya kujikinga. Uh -huh. Mimi nataka kulala hivyo. Sasa uh -huh. kulala na sasa ikabidi nikubali juu hata mimi niko na shida. Kaambia uh -huh. Mungu sasa kenye kinatokea wewe unajua. Uh -huh. Tukarara na yeye na tulikaa sana na yeye huko kwa room sana. Uh -huh. Tuseme kitu tu hours. Mm -hmm. Tukakaa tu na yeye huko. Tuwa wa sasa si ni kulala tu tulikuwa tumelala na yeye. Like ngono. Eh tunafanya ngono. Eh, eh na ali, ali, nikitoka hapo nilikuwa nimeumia sana juu huyu mtu alikataa kutumia kama ni hizo trust. Mm -hmm. Sasa yeye tu ni mnafanya tu mapenzi hivyo bure. Mm -hmm. Sasa tena alikuwa ni mtu mkubwa kwa na mwili mkubwa huku chini. Eh huku chini alikuwa mkubwa sana. Unamaanisha kimo kitoni. Eh yazi. alikuwa mkubwa sana hii mkono yako hii e, mkono yako ah, mkono ni nono alikuwa mkubwa hivi eh. sasa mimi hmm. nikaumia sana sasa na alafu nikajipea moyo nikasema hata sasa nikiria hapa nipige duru alikukunja kweli kweli alinikunja masaa mawili nikasema hata nikipiga duru ni juu nilishakubali mm -hmm. acha tu mimi nikubali hivyo nilikubali huko umewahi kutana na ndugu kubwa hivyo sikuwahi kutana na mtu mkubwa hivyo sasa mm -hmm. kumalizana na yeye mm -hmm. yeye hata ile shopping alikuwa ame ni promise hakuna mm -hmm. kitu alinifanyia yeye yeah. tu kumalizana na yeye mm -hmm. aliniambia ako na pesa na iko kwa simu sasa mm -hmm. nikamwambia juu nilikuwa naaga ka simu kangu kadogo ka button mm -hmm. kaniambia pesa iko kwa simu acha ni niende juu napeleka hii mzigo wa Tanzania nikifika wenda kutumia pesa hey. si mimi tukaachana na yeye hivyo hmm. sasa kuenda hata nikajaribu kumpigia akaniambia we mimi hakuna mahali tulikuwa tumeonana na wewe hey. sasa mimi nikaona hao watu hiyo kazi ya kujiuza sio kazi nzuri mm -hmm. utaenda tu uki expect utapata kitu utoke hapo na shida mingi sana okay. mimi nilienda nikarara na yeye nikatoka hapo kama nimeumia Mm -hmm. Na hata hakuna benefit nilipata kama ni hiyo shopping alikuwa ameni promise hakuna kitu walinipatia mm -hmm. pesa haku nitumia sasa mm -hmm. mimi tuli, tulilala na yeye tu hivyo bure na akaenda mm -hmm. na simu yake saa nikijaribu kumfuatilia baadaye mm -hmm. sikuwahi mpata hata nikimpata leo mpaka wa leo hata nikimpata hiyo simu ikiingia ichukuliwe wananiambia mwenye hiyo simu atumjui mm -hmm. ama hiyo simu ili, mwenye hiyo simu atumiangi mm -hmm. sasa unaona tukapoteano na yeye hivyo Hey, sasa hizo ndio maisha ya kujiuza wasichana wasikio wasichana wadogo wasidhania huko unaenda tu raha kuna kufungua miguu si ndio ndio na asante sana kwa kisa chako tena na asante pia kwa tuwa jasira ambayo umechukua yeah. kuja kutuongelesha leo mm. pengine mtu angependa kusaidia umesema kuna watoto pale si ndio mm. atakupata kwa namba gani ya simu mimi niko na namba ya simu mtu mtu mwenye yako hapo yani mtu anaweza jisikia uh -huh. ama mwenye Mungu amemuumba na hiyo roho ya kusaidia uh -huh. mimi naweza nipate mtu tu hata kama ni huyu mama yangu uh -huh. anaweza taka at least kama ni hospitali mtu anampeleka anafanyiwa check up uh -huh. juu tujui kuanzia vile hiyo siku yenye alichomeka na moto atujui hii shida yake kama kuna mahali anataka kwenda kuangaliwa dio at least daktari ya eh, watoto daktari amfanyie matibabu pia mm -hmm. mimi watoto naezaomba mtu kama anaweza penda tu huyu mm -hmm. watoto wangu huyu mdogo aingie shule mm -hmm. na huyu mdogo aendelee huyu mkubwa aendelee na masomo yake mm -hmm. juu mara nyingine anakuwa mara mingi anakuwa nyumbani mm -hmm. juu siwezi afford kumpeleka shule tunalipa nyumba na huyu mama anahitaji madawa na kukura alafu mm -hmm. hawa nikiweza fauru mimi mtu anisaidie hata mimi naweza taka nisaidie hawa kweli ndugu yangu na sister yangu hata hawa wa kwe artist wako na maisha poa kweli zinamba ni gani yeah. 
namba ya simu ni 0792 mhm mm 398 mm -hmm. 435 majina ni majina inaweza toa Grace Mumbi Kinyo inatoa ama inaweza itatoa Grace Mumbi Kinyo Grace Mumbi Kinyo yeah. na huyo ni wewe sio huyo ni mimi asante sana kwa muda wako mm -hmm. na Mungu akubariki na watazamaji if you're in that position ya kusaidia huyu mama chochote kile iwe ni shilingi 20 shilingi 200 hata shilingi 1200 ya kufungua biashara 1500 mpigie simu hapo uweze kumsaidia ndipo sasa kuinuana kama jamii Asante sana nimekuwa wako le babati and this is Bob Shakula show. Thank you so much for staying tuned. Till we meet again na kama ni mgeni pia kumbuka kusubscribe na ku turn on the bell notification. Pia kumbuka ku join the community pack pale chini ama community channel. Join the channel ndio tukileta stories za success za watu na stories zingine specifically for those who have joined the channel uweze kutazama. Thank you so much to keep it locked at Bob Shakula show till we meet again. Bye bye. God bless.